ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെമീസ് ടേസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് രണ്ട് ഫ്ലേവറുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് ഒരു വാനില ഐസ്ക്രീം ഒരു സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം ഞാനിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ ഹെൽപ്പിനും കുറച്ച് കുട്ടിപ്പാട്ടാളങ്ങളും കൂടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഇവരെല്ലാം എൻ്റെ പിറകെ തന്നെയാണ് ഐസ്ക്രീം മാത്രം പോരാ സിപ്പപ്പും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഓരോരോ പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഐസ്ക്രീം മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ സിപ്പപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു ദിവസം വരാം ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും ആഡ് ചെയ്യണം മധുരം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂണെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പൊടി കുറുക്കിയെടുക്കൂലേ അതുപോലെ അത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം കട്ട കട്ടാതെ നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നിൽക്കാതെ കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കണം അടുപ്പത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വെക്കാം ആ ഈ ടൈമിൽ ഇത് തണുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള അമൂലിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പ് പിടിക്കണം അതായത് ഐസ് പോകണം എന്നിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികൾ ധൃതി വിട്ടുകൊണ്ട് ഐസ് പോകാനൊന്നും ഞാൻ കാത്തുക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇതായിട്ട് വരണം ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി ക്രീമായിട്ട് ക്രീം രൂപത്തിലാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് താഴത്തെ തട്ടിൽ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനിവിടെ ഗോൾഡ് മാർക്കർ എന്ന ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ഉണ്ട് ഇത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ പകുതി ആയാലും മതിയാവും കേട്ടോ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുക ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുക വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊരു ഐസ് ക്യൂബ്സിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചൂടുകാലമായതുകൊണ്ടേ പുറത്ത് വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഐസ് ബോൾസ് ഐസ് ക്യൂബ്സിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് കേക്കിന് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്ര ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ കാരണം കേക്കിന് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ആ രീതിയിൽ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിനാണ് അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് പീക്ക് രീതിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ക്രീം അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫ്രോസൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഫ്രഷ് ക്രീമിൽ ഒട്ടും മധുരം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മിൽക്ക് മേഡ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മിൽക്ക് മേഡാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാനിതിലേക്ക് ഏകദേശം അര ടിന്നോളം മിൽക്ക് മേഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് മേഡിൻ്റെ ടിന്ന് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇവരെ ഓരോരുത്തർ കൈ നീട്ടി വരെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവരെ കയ്യിലൊക്കെ കുറേ ചോദിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വേഗം ടിന്ന് മാറ്റിച്ചു ഇവർക്ക് തന്നെ ഇനി സിപ്പവും കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവരത് ഫിനിഷ് ആക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം അത് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫ്രഷ് ക്രീം മിൽക്ക് മേഡ് കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണ രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ്
എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് വാനില എസൻസ് മാത്രമായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വേറൊരു ബോട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് സ്ട്രോബെറി എസൻസ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ഐസ്ക്രീം തന്നെ സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം സെറ്റാവുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ തന്നെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്നാൽ അത് എടുക്കേണ്ടി വരും സെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇത് പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരും ഏതായാലും ഞാൻ സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റാവും വരുള്ളൂ അതിനൊന്നും ക്ഷമ വരിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവരതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കൽ തുടങ്ങി അപ്പോൾ തൽക്കാലം അവർക്ക് കുറേശ്ശെ കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് സ്കൂബ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അതേ സോഫ്റ്റും അതേ ടേസ്റ്റിലും നമുക്കിതുപോലെ വീട്ടിൽ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാം ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് ഇതില്ലാതെ വെറും മുട്ടയും പാലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റുള്ള ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാം അത് ഞാൻ വേറൊരു റെസിപ്പിയിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വര